ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ ഇല്ലാതെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ കൈ അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയല്ലേ അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അമ്പ പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിൽ കൊക്കോ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് കൊക്കോ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ് ചോക്ലേറ്റ് കൊക്കോ പൗഡറിന് ഭയങ്കര വിലയും കൂടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഇത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബിസ്കറ്റ് ഏത് ബിസ്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഈ ബിസ്കറ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ജാറിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ബിസ്കറ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ച അധികം ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ആ ഒരു ഫ്ലേ ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയൊക്കെ മതിയാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്രീമും കൂടി വന്നോണ്ടാണ് ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി വന്നോണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ ഞാനിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പഞ്ചസാര ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ഒരു അരസ്പൂണ് ചേർക്കുക ഇത് നിർബന്ധം ഇല്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൊക്കോ പൗഡറിന്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തൊന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുട്ടയുടെ വെള്ളയും എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ മുട്ട ചേർക്കാൻ മുട്ട കഴിക്കാത്തവർക്ക് മൂന്ന് സ്പൂണ് തൈര് പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളത് നല്ലോണം അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ക്രീം ലുക്കിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും വാനിലയും കൂടി ചേർത്തത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഈ ഒരു അളവിനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് മുക്കാൽ ഗ്ലാസിനാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര എടുത്തത് അപ്പൊ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി എന്ന ലെവല് ഇനി നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിന് വേണം അപ്പൊ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമുക്കൊരു അര സ്പൂണ് ഓളം വേണ്ടി വരും അര സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സോഡാപ്പൊടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സോഡാപ്പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് അതിന്റെ പകുതി സോഡാപ്പൊടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് ഒരു നുള്ളു നമ്മൾ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ പൊടികൾ നമ്മൾ പരിക്കുന്നില്ല ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കിയാൽ മതി നല്ലവണ്ണം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ച് വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടി മിക്സ് ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുട്ട നമ്മൾ ഇത് ഒഴിച്ചല്ലോ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടി മിക്സ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടൊക്കെ ഒരു പഴയ ഒരു ഫ്രൈ പാനോ ദോശയുടെ എന്തെങ്കിലും തവയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഫ്രൈ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഇനി നമുക്കിതിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയില് ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ അപ്പൊ സൺഫ്ലവർ ഓയില് ഞാനൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതായിട്ട് ഇളക്കരുത് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട
കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസ ആവും അപ്പം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ പാക്കറ്റ് മേടിച്ച് അതിൽ നാലോ അഞ്ചോ ബിസ്ക്കറ്റ് മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു കളർ കിട്ടാനും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഇതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ നമുക്ക് അത്ര ആവശ്യമില്ല അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിനി കൊക്കോ പൗഡർ മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലിടയിൽ ഇങ്ങനെ കട്ടയായിട്ട് ചോക്ലേറ്റിന്റെ കാണുന്ന നമ്മൾ ആ ക്രീം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബിസ്ക്കറ്റിനകത്ത് ആ ക്രീം ആണ് ആ ക്രീം വേണം നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ബിസ്ക്കറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിലുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ആയാലും മതി അപ്പൊ ക്രീം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് മാറ്റാൻ നിന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ദേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിലോ ബട്ടറോ തേക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തേച്ചിട്ടുണ്ട് ചുറ്റും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ ഫ്രൈ പാൻ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വെച്ച ഉടനെ അതൊരു സ്ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മളിത് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് തട്ടിക്കൊടുക്കുക തട്ടിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഒരു പാത്രം വെച്ച് മൂടി വെക്കുക നമ്മുടെ ഫ്രൈ പാൻ്റെ മേലെ വെക്കുക നമ്മുടെ ഫ്രൈ പാന് നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇതങ്ങ് ഇറക്കി വെക്കുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് തുറക്കരുത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം തുറന്നു നോക്കിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കത്തി എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കത്തിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം നമ്മളുടെ കേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്നും അധികം പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം സംഭവം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇതിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തി എടുക്കാം അപ്പം അതെ കണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇത് ഓൾറെഡി ഇതിൽ നിന്നും ഇതായി നിൽക്കണുണ്ട് ഇതേ കണ്ടല്ലോ കേക്ക് ഒട്ടും അടുക്കി പിടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു രീതിയിലും അടുക്കി പിടിക്കാണ്ട സാധനം വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വളരെ ഇതായിട്ട് ഒട്ടും നമുക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ഇല്ലാതെ നല്ല ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അതെ കണ്ടല്ലോ ഉള്ളിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അതെ ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ കേക്ക് എത്രമാത്രം സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊക്കോ പൗഡർ ഭയങ്കര വിലയല്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതെ കത്തി ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് പോകുകയാണ് അതെ കണ്ടല്ലോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അതെ തൊട്ട് കാണിച്ചരാം അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി കൊക്കോ പൗഡർ ഇല്ല പറഞ്ഞാൽ ആരും ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട വെറും അഞ്ച് രൂപ പത്ത് രൂപയുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ഗോതമ്പ് കൂടി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് 